டு சேவ் ஆர் ஐஎஸ் ஹீட் செஷன் டிசம்பர் ஃபோர்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இன்றைக்கி நான் நியூஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு பிஃபோர் திருக்குறள் பார்க்கலாம் முயற்சி திருவனையாக்கும் முயற்சியின்மை இன்மை புகுத்திவிடும் என்னுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா முயற்சி ஒருவனுக்கு செல்வத்தை பெருக செய்யும் முயற்சி இல்லாதிருத்தல் வறுமையை உண்டாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு இதை நம்ம எஜுகேஷனில் எத்திக்ஸில் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இதிலெல்லாம் கொட் பண்ணலாம் இது நியூஸ் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒடிஷாவில் சாம்பல்பூர் அப்படின்ற டவுனில் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து அமல்படுத்தியிருக்காங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நமக்கு தெரியும் ஊரடங்கு அப்படிங்கிறது ஸோ அது லேட்டான நியூஸ் தான் இது நமக்கு நியூஸ் பெருசாக இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஸோ இந்த செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்ஷன் தான் அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது இது யார் பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் டிஸ்ட்ரிக் மெஜிஸ்ட்ரேட்டு கலெக்டர் இருக்காங்களே அவங்க தான் பாஸ் பண்ணுவாங்க இது என்ன அப்படின்னா அதாவது மக்கள் வந்து நாளில் அதுக்கு மேற்பட்டவங்க வந்து ஒரு இடத்துல கூடுறதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக இந்த செக்ஷன் வந்து போடுவாங்க ஸோ அது போக வந்து பீப்புளுடைய மூவ்மெண்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பப்ளிக் மூவ்மெண்ட் அப்படி இருக்கக்கூடாது அது ஒன்று இன்னும் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் எல்லாமே வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒருவேளை வயலட் பண்ணுறாங்க ஏதாவது ஒரு பர்சன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் வந்து இம்ப்ரிசன் பார்த்தோன்னா த்ரீ இயர்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து இந்த செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து எவ்வளோ நாள் இருக்கும் அப்படின்னா டூ டூ மந்த்ஸ் இருக்கும் இனிஷியலாக ஒரு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ரீஜனை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த் வரையும் அவங்க எக்ஸ்டெண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மினிஸ்டர் அது ரிலேட்டடாக ஸோ மிசோமோடைய எக்ஸசைஸ் அண்ட் நார்கோட்டிக் மினிஸ்டர் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க சீஃப் மினிஸ்டர்கிட்ட வந்து ரிசிக்னேஷன் லெட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் ரிமூவல் அதுக்காக தான் நியூஸ் எடுத்தது ஸோ அவங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்னர் வந்து சீஃப் மினிஸ்டருடைய அட்வைஸின் பேரில் வந்து எம்எல்ஏ வந்து மினிஸ்டராக வந்து அப்பாயின் பண்ணுவாங்க சரி ரிசைன் பண்ணும்போது இவர் சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து அந்த லெட்டர் வந்து கொடுக்குறாரு ஸோ எதுக்காக வந்து இவர் ரிசைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதாவது கேபினெட் வந்து ஷஃபில் பண்ணணும் ரீஷஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு டிமாண்டாக வச்சுருந்துருக்காரு ஓகே இது பார்த்தோன்னா என்வாயன்மெண்ட் அதில் இல்லா ஸோ வந்து நமக்கு இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி இயர் ஆஃப் கல்கட்டாவோட ஐகானிக் ட்ராம் அதோடைய செலப்ரேஷன் தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து ஃபெப்ரவரி கம்மி ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து செலப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க இல்லை ட்ராம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அதாவது நமக்கு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் தெரியும் இந்த ட்ராம் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸு ஸோ ஃபார் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால் அதாவது கொல்கத்தாவில் பார்த்தோன்னா த்ரீ ட்ராம் இருக்குது அதாவது எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸஸ் வந்து இப்போ ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதை வந்து செலப்ரேட் பண்ணுற விதமாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த ட்ராம் சத்ரா அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ட்ராம்ஸோடைய ஜேர்னி தான் சொல்லுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக அந்த எலக்ட்ரிக் கேபிள்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து மூவ் ஆகும் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம நெட் ஜீரோ எமிஷன் அதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா பஸ்னால் வந்து இந்த டிராஃபிக் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்னால் நிறைய வந்து பொல்யூஷன்ஸ் அந்த ஃபாசல் ஃபியூல்லாம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து மாதிரி எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மாடிஃபை பண்ணுவோம் அது போக ஏர் பொல்யூஷன் இருக்காது இதில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதோட அப்ஜெக்டிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்மெண்ட் வந்து இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த செலப்ரேஷன் வந்து கொண்டு வரதாக சொல்லியிருக்காங்க அவங்க இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான திதியும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரம் சத்ரா அப்படிங்கிறது வந்து ஹரி ஹெரிட்டேஜாக இருக்கணும் அப்புறம் க்ளீன் ஏர் அப்புறம் க்ரீன் மொபிலிட்டியாக வந்து கொண்டு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபார் வந்து பிரிட்டிஷ் பீரியடில் வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து கொண்டு இந்த பஸ் வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க இப்போ வந்து இந்த பஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறது கொல்கத்தாவில் மட்டும்தான் அந்த சிட்டியில் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இருந்துகிட்ருக்கு ஓகே இது வந்து ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸ் ஸோ அது ரிலேட்டடாக இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸில் கூட பார்த்தோம் அதாவது நிறையா ஸ்டேட்ஸ் இருக்காங்களே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு கர்நாடகா இங்கே இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டிஸில் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸில் வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ப்ரப்போசல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து ராஜ்யசபாவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்கெடியூல் கேஸ்ட் அண்ட் ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸ் ஆர்டர் அம் செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ வந்து பாஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பில்லில் வந்து இந்த கோண்ட் அப்படிங்கிற கம்யூனிட்டி வந்து உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்குது ஸோ உத
ஸோ இந்த கொலிஜியமில் யார் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர் சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க ப்ளஸ் வந்து சிஜி அதாவது சிஜி இருப்பார் சீஃப் மினிஸ் சீஃப் ஜட்ஜ் ஆஃப் இந்தியா வந்து அவங்க இருப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரெசிடென்ட்டுக்கு அவங்களுடைய ப்ரொமோஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்பாயின்மெண்ட் இதில் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ அதன் அந்த இவங்க கொடுத்துருக்க லிஸ்ட்டில் தான் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா ப்ரெசிடென்ட் வந்து அந்த நேம்ஸை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் ஓகே எது பார்த்தோன்னா என்வாரன்மெண்ட் எனர்ஜி அது ரிலேட்டடாக ஸோ வந்து கவர்மெண்டில் வந்து சேங்ஷன் ஆனது வந்து சேங்ஷன் ஆனதில் ஒன் பை ஃபோர்த் சோலார் தான் வந்து சோலார் ப்ராஜெக்ட் தான் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து போதாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சில சேலஞ்சஸ் வந்து இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா அதாவது சோலார் பார்க் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ட்டீனில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்கீம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் ஃபார் சோலார் பார்க்ஸு அதுக்கு போக வந்து அல்ட்ரா மெகா சோலார் பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இது வந்து கொண்டு வரதுக்காக கொண்டு வந்திருப்பாங்க யாருன்னு பார்த்தோம்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ அண்ட் நியூமெல் எனர்ஜி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ட்டீனில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இது என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அடுத்த ஒரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து அதாவது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மெகா வாட்டாவது அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வாட் அப்படிங்கிறது வந்து பவரோட எஸ்ஐ யூனிட் தான் வந்து வாட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்கீம் படி பார்த்தோன்னா இவங்க ஃபிஃப்டி செவன் இப்போது நவம்பர் வரையும் பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டி செவன் சோலார் பார்க்ஸை வந்து சேங்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பட் அந்தளவுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபிஃப்டி செவன் சோலார் பார்க்ஸில் இருந்துமே தேர்ட்டி நைன் மெகா வாட் வந்து டார்கெட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் அதை அச்சீவ் பண்ணல நம்ம என்ன ரீசனால் இப்போ நம்ம சோஃபார் வந்து டென் தௌசண்ட் மெகா வாட் தான் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த சோலார் பார்க்ஸ் வந்து செட் பண்ணுறதுல என்னென்ன சேலஞ்சஸ் பார்த்தோம்னா லேண்ட் வந்து அக்வேர் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதில் சில சேஞ்ச சேலஞ்சஸ் இருக்குது அது போக வந்து என்வாரன்மெண்டல் இஷ்யூஸ் அப்புறம் வந்து எக்கனாமிக்கல் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ கோவிட் நைன்டீன் வந்துச்சு அந்த சமயத்தில் வந்து எக்கனாமிக்கல் நம்ம அன்ஸ்டேபிளாக இருந்தோம் ஸோ இதெல்லாம் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது போக வந்து ராஜஸ்தான் சைடில் பார்த்தோம்னா இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் அப்படிங்கிற அந்த பேர்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து ரீசெண்ட் டைமில் வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு அதோடைய ஹேபிட்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதோடைய பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிட்ருக்கு இந்த பேர்டு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ராஜஸ்தான் குஜராத் இங்கே தான் அதோடைய பாப்புலேஷன் இருக்கும் இது வந்து வந்து ராஜஸ்தானுடைய ஸ்டேட் பேர்டு இது இப்போ ராஜஸ்தானில் வந்து லெஸ் தென் டூ ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது இது வந்து இப்போ கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர் லிஸ்ட்டில் இருக்குது இது ஸோ அதனால் என்ன வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து ரீசெண்டாக இந்த சோலார் பார்க்ஸ் அந்த கேபிள் இருக்கும் இல்லையா அந்த கேபிள் வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் கொடுக்க சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு மினிஸ்டர் சைடில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது அது வந்து ஒரு இம்பாசிபிள் திங்கே அப்படின்னா அது நிறைய வந்து எக்கனாமிக் கன்சூமெண்ட் பண்ணிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எக்கனாமிக்கலி வந்து அன்வயபிள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய மேஜர் சேலஞ்சஸாக இருக்குது சோலார் பவரை வந்து கொண்டு வரதுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்தியா வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஒன் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் மெகா வாட் வந்து ரினியூவபிள் எனர்ஜி கொண்டு வரதா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் கொண்டு வரதா சொல்லி சொல்லியிருப்போம் இதில் ஒன் லேக் மெகா வாட் மட்டுமே வந்து சோலார் பவர் மூலமாக நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறதா சொல்லியிருப்போம் பேஸ் ஆஃப் நோ பார்த்தோன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் மெகா வாட் தான் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அது பார்த்தோன்னா சார் அரவிந்த் கோஷ் ஸோ அவருடைய ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த பர்த் அனிவர்சரி வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்டு ஸோ செலிப்ரேட் பண்ணுற சமயத்தில் ஸோ அவருக்கு வந்து அந்த ஒரு இமேஜ் இருக்கக்கூடிய காயின்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து போஸ்ட் ஸ்டாம்ப்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவர் பார்த்தோன்னா நைன் எயிட்டீன் செவன்ட்டி டூவில் வந்து பிறந்திருப்பார் கல்கத்தா அதாவது பெங்காலில் பிறந்திருக்கும் அந்த கல்கத்தாவில் வந்து பிறந்திருப்பார் ஸோ இவர் வந்து பிறந்து வந்து பெங்காலில் இருந்தால் கூட இவங்க அவரோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து அதிகமாக எங்கே இருந்து பார்த்தோன்னா குஜராத் புதுச்சேரி அங்கே இருந்திருக்கு இவர் இறந்தது கூட புதுச்சேரியில் பாண்டிச்சேரியில் தான் வந்து இறந்திருப்பார் ஸோ ரோல் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பொயட்டு அப்புறம் வந்து ஃபிலாசஃபி அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேட்டடான ஃபிலாசஃபி வந்து இவர் சொல்லியிருப்பார் அப்புறம் நைன்டீன் நாட் எயிட்டில் பார்த்தோம்னா அலிப்பூர் பாம்பு கேஸு அதில் வந்து இன்வால் ஆகிருப்பார் ஸோ அதில் வந்து ஒரு அரஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் யார் இன்வால் ஆகிருப்பாங்க பார்த்தோன்னா அரவிந்த் கோஷ் இவர் அதுக்கப்புறம் வந்து பரீந்திர கோஷ் இன்னும் சில ரெவல்யூஷனரி ஆக்டிவிட்டியில் இன்வால் ஆகிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து இன்வால் ஆகிருப்பாங்க என்ன அந்த மோட்டிவ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது மெஜிஸ்ட்ரேட்
ஸோ இதனுடைய அப்போசிட் டேர்ம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரேட் ப்ரொடெக்ஷனிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ட்ரேட் ப்ரொடெக்ஷனிசம் அப்படிங்கிறது டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃபாரின் காம்படிஷன் வந்து உள்ளே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது அன்ஃபேராக வந்து ட்ரீட் பண்ணுவோம் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இப்போ இம்போர்ட் வருது அப்படின்னா இம்போர்ட்டை வந்து அதிகமாக வந்து நம்ம டேரிஃப் போடுறது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உள்ளே ஒரு டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஆப் அந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு அப்போசிட்டாக சொல்லலாம் அது போக வந்து எக்கனாமிக் ஐசோலேஷனிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எக்கனாமிக் ஐசோலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொரு கண்ட்ரி வந்து டிபெண்ட் பண்ண இல்லாமல் இருக்கிறது ஸோ அது அது இப்போ வந்து பாசிபிள் கிடையாது ஏன்னா மல்டி லேட்டர் எக்ஸாம் இன்னொரு கண்ட்ரி வந்து நம்ம ட்ரேட் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ வந்து அந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணலாம் சில சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதில் இது வந்து சிக்ஸ்த்து ஷெடியூலு லடாக் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் படி வந்து அது ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை ஸோ அதில் வந்து லடாக் அப்படிங்கிறது வந்து யூனிட் டெரிட்டி அப்புறம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யூனிட் டெரிட்டி ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து லடாக்கில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது ஸோ அதனால் எங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்த்து ஷெடியூலில் வந்து கொடுங்க அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் சிக்ஸ்த் ஷெடியூலில் வந்து லடாக் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிமாண்ட் வச்சிருக்காங்க ஈவன் வந்து நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா யூனிட் டெரிட்டி ஆஃப் லடாக்கை வந்து இந்த சி சிக்ஸ்த் ஷெடியூல் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆர்டிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அதாவது ட்ரைபிள் ஏரியாஸ் இருக்கும் இல்லையா சில ஸ்டேட்டில் வந்து அதிகமாக ட்ரைபிள் ஏரியாஸ் ட்ரைபிள் பீப்புள் இருப்பாங்க ஸோ அந்த ட்ரைபிள் ஏரியாஸை மட்டுமே வந்து அந்த ஏரியாவை வந்து அட்டானமஸ் டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சில் வந்து அவங்க ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது அந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ இது மூலமாக வந்து அஸ்ஸாம் மேகாலயா திரிபுரா மிசோரம் இங்கெல்லாம் வந்து இந்த சிக்ஸ்த் ஷெடியூலில் வந்து இந்த ஸ்டேட்டில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது போக வந்து இந்த சிக்ஸ்த் ஷெடியூல் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய சோஷியோ எக்கனாமிக் கண்டிஷன் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது அதாவது அந்த டிஸ்ட்ரிக் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் இருக்காங்க அட்டானமஸ் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க அங்கே வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரைபிள் ஏரியாஸ் இருக்குல்ல ஸோ அவங்க வந்து அந்த லேண்டு லேண்டு பப்ளிக் ஹெல்த்து அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் இது ரிலேட்டான லாஸ் வந்து அவங்களே மேக் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதுக்காக தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து மினிஸ்டர் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த ஸ்கெடியூல் சிக்ஸ் ஸ்கெடியூலில் வந்து யாரெலாம் வராங்க அப்படின்னா அதாவது ட்ரைபிள் பீப்புள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பேக்வேர்டு சோஷியோ எக்கனாமிக்கில் கம்ப்ளீட்டாக பேக்வேர்டில் இருக்கவங்க தான் வந்து அதில் நாங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் யூனியன் டெரிட்டரி இப்போ லடாக் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்காக நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஓகே இது பார்த்தோன்னா ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் ஸோ அது ரிலேட்டடாக ஸோ என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இதில் இந்த ஃபாரின் ரெகுலேஷன் ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து சில என்ஜிஓஸ் வந்து லைசன்ஸ் வந்து கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் அதாவது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் லெவன் லைசன்ஸ் கிட்டக்க கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த நாம்ஸ்க்குள்ளே அவங்க வரல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை வந்து ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டென் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் அவங்களுக்கு தான் அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து வரும் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டென் படி பார்த்தோம்னா அந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் வந்து பர்மிஷன் வந்து இண்டிவிஜுவல் பர்சன் வந்து லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த மினிஸ்ட்ரியோட பர்மிஷன் வேணாம் தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது போக வந்து என்ஜிஓஸ் வந்து எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து அவங்களுடைய அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ ரீசனாக வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து அமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ அதில் சில ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ்னு சொல்கிறேன் அதாவது என்ஜிஓஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து டேரெக்டாக வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸோட இன்வால்வ் ஆயிருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது போக வந்து கோல்டோட இம்போர்ட் டியூட்டிஸ் இருக்கும்ல அது வந்து பிஃபோர் பார்த்தோம்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த
ஸோ இது பார்த்தோன்னா இதில் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் வந்து ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இந்த கேஸ் அப்படி இந்த பெட்டிஷன் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா அதாவது அசாம் அக்காட் அப்படிங்கிறது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்து மிஸ்டர் ராஜீவ் காந்தி கவர்மெண்ட் இருக்காங்க அவங்க அப்புறம் அசாம் கவர்மெண்ட் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் பிஃபோர் வந்து அசாம்குள்ளே வந்திருப்பாங்க இல்லையா இல்லீகல் மைக்ரெண்ட் பங்களாதேஷ்லேருந்து உள்ளே வந்திருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்தியனுடைய சிட்டிசன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒனுக்கு அப்புறம் வந்தவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து ஃபாரினர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அந்த இது அசாம் அக்காட்டில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது பற்றின வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது போக வந்து அசாம் பார்த்தோன்னா இந்த நேஷ்னல் ரெஜிஸ்டர்ஸ் சிட்டிசன் லிஸ்ட் இருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து எடுத்துருக்கா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நேஷ்னல் ரெஜிஸ்டர் சர்ட் சிட்டிசன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்லி இப்போ வந்து ஒரு ஏரியா இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய சிட்டிசன்ஸை மட்டுமே வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரி இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அது ரிலேட்டடாக ஸோ இந்தியா சைனா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அருணாச்சல பிரதேஷில் வந்து பெரிய கிளாஷ் நடந்துச்சு ஸோ துவாங் செக்டர் ஸோ அந்த ரீஜனில் வந்து நடந்துச்சு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது சைனா சைடில் டிஃபெண்ட் பண்ண என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதாவது நாங்கள் ரோந்து பணியில் வந்து அவங்களுடைய ஆர்மி பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் லிபர் லிபர் லிபரேஷன் ஆர்மி சைனாவோட ஆர்மி ஸோ அவங்க வந்து ரோந்து பணியில் அவங்களுக்கு இருக்க அந்த எல்ஐசி இருக்கும் இல்லையா லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அங்கே வந்து ரோந்து பணியில் இருந்தாங்க ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து இந்தியன் ட்ரூப்ஸ் வந்து இன்டர்ஃபேர் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சைடில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம சைடில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அவங்க இல்லீகலாக வந்து ஆக்குபை பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லிட்டுருக்கோம் ஸோ இதனால் கிளாஷ் ஆகிருக்கு இதில் வந்து டுவெண்ட்டி இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் வந்து இன்ஜுரி ஆகிருக்காங்க அட் த சேம் டைம் வந்து சைனீஸ் சைடில் வந்து அதிகமான சோல்ஜர்ஸ் வந்து இன்ஜுரி ஆகிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இது பார்த்தோன்னா நேவி நேவி ரிலேட்டடாக சீஃப் ஆஃப் அட்மிர் நேவல் ஸ்டாஃப் இவர் தான் வந்து நேவல் இருக்கும் இல்லையா இந்தியன் நேவி அதோடைய சீஃப் ஹெட் இவர் தான் ஸோ இவங்க வந்து ஃபோர் டே விசிட் வந்து ஸ்ரீலங்காவோட இருக்க ப்ரெசிடென்ட் வந்து மீட் பண்ணுறதா சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது போக வந்து இதில் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ஐஎன்எஸ் சக் சக்யாரி அப்படிங்கிற இந்த ஷிப்பு ஸோ இது என்ன இது வந்து பார்த்தோம்னா மல்டி ரோல் மிசைல் ஃப்ரைகேட் இது அதாவது இது இந்த இண்டிஜினஸாக வந்து இந்தியாவில் டெவலப் பண்ணப்பட்டது ஸோ வந்து இது ரோந்து பணியில் இருக்கும் அதாவது ஷிப் பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷனை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கண்ட்ரி இப்போ ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபிலிப்பைன்ஸும் இந்தியாவும் வந்து இந்த நேவியில் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அப்படின்னா அதாவது இந்த சமயத்தில் வந்து இது வந்து இந்த ஷிப் வந்து அங்கே இருக்கும் அதாவது நம்ம ரோந்து பணியில் வச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அவங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சமயத்தில் வந்து ஷிப் நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் வந்து இப்போ கொண்டு போய் நிறுத்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோன்னா யுவான் வாங் ஃபைவ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனில் வந்து அடிக்கடி வந்து ரோந்து பயணில் ஈடுபடுறாங்க அவங்களுடைய இந்த ரிசர்ச் ஷிப் அது ஸோ அடிக்கடி வந்து இங்கே இன்டர்ஃபேர் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம் இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன் அது ரிலேட்டாக சைனா தைவான் ஸோ இது வந்து சை தைவான் பார்த்தோன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து அவங்களுடைய எலெக்ஷனில் சைனீஸ் பிரசிடென்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அதாவது சைனா அதாவது தைவான் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக வந்து இண்டிபெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து சைனாவோடைய பாட் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப பகிரமாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதனால பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சைனா வந்து தாய்வானை வந்து சைனாவோட ஒரு பாட் தான் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கிளைம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அவங்களுடைய இம்போர்ட்டில் வந்து நிறைய பேன் போட்டிருந்தாங்க தாய்வானோட இம்போர்ட்டில் வந்து பேன் போட்டிருந்தாங்க ஸோ இப்போ சைனா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு எயிட்டீன் நியூக்ளியர் கெபிள் இருக்கக்கூடிய பாம்பர் வார்ஹெட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து அவங்களுடைய தாய்வானுடைய ஏர் டிஃபென்ஸ் ஜோனில் வந்து போய் நிறுத்திருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக கூட யூஎஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து தாய்வானுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ யூஎஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய தாய்வானுடைய டிஃபென்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இயர்லி வந்து டூ பில்லியன் கொடுக்க தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இது இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன் அதில் சைனா சைனாவுடைய ஹோட்டல் வந்து ஆப்கானில் இருந்திருக்கு ஸோ அதில் வந்து ஆப்கானில் இருக்கக்கூடிய சம் மிலிட்டன்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இப்போ சைனாவுடைய சிட்டிசன் இருக்காங்க இல்லையா
ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து டென் லேக்காக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ யூஎஸில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் வந்து இப்போ ரொம்பவே ஸ்லோ டவுன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு பிஃபோர் வந்து யூஎஸில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ஸோ அவங்க அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம் வந்து அதிகப்படுத்தினாங்க இப்போ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகப்படுத்ததுக்கப்புறம் அவங்களுடைய இன்ஃப்ளேஷன் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்தோன்னா இந்தியாவுடைய இந்தியா தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் ஃபார் சேட்டலைட் அதாவது சேட்டலைட்டோட ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து நம்ம ஏலத்துக்கு விடுறோம் இல்லையா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் பார்த்தோம்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வேவ்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் அந்த சேட்டலைட் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ அதை வந்து இவங்க ஏலத்துக்கு விடுறதா சொல்லியிருக்காங்க யார் பார்த்தோம்னா அதாவது டெராய் டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரி இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவருடைய ஹெட்டு ஸோ அவங்க தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அவங்க தான் வந்து இந்த ஏலம் விட போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இன்னைக்கு நியூஸ் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ